നമസ്കാരം കേരളത്തെ നടുക്കിയ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ചുരുളഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ ടി ഡി ഡോഗ്ര എത്തുമെന്ന വാർത്തകൾക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹം ആര് എന്ത് എന്നറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് മലയാളികൾ മണിചിത്ര താഴിൽ തിലകൻ മോഹൻലാലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രംഗമാണ് ഡോഗ്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പത്തു തലയുള്ള തനി രാവണൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ വല്ല പ്രബന്ധങ്ങളുമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ ഡോഗ്ര ഇന്ത്യയിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ടോക്സിക്കോളജി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ലൈഫ് ടൈം സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡോഗ്ര നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോൺസ് മെഡിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൂഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജി തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലെ ആധികാരികമായ പല പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡോക്ടർ ടി ഡി ഡോഗ്രയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിലെ രാവണൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്താൽ തുമ്പുണ്ടായ കേസുകളും നിരവധിയാണ് ക്രൈം സീൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരുമില്ല എന്നു തന്നെയാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്ന ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ വരെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ഈ രാവണന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെടിയുണ്ടകളേറ്റ പാടുകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി മോൾ ഡബിൾ പുട്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു പരിശോധനയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വെടികൊണ്ട മുറിവുകൾ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ വെളിപ്പെടും ഡോക്ടർ ഡോഗ്രയോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ഇതിന് പോലീസ് ഡോഗ്രാസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പേരു തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ചാർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ആദരമാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഡോഗ്രയുടെ വരവ് കേരള പോലീസിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും കൂടത്തായി കേസിനെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ താൻ ചില വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞ പേരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ടി ഡി ഡോഗ്രയുടേത് കശ്മീർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ ടി ഡി ഡോഗ്ര ബിക്കാനൂരിലെ സർദാർ പട്ടേൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ എയിംസിൽ നിന്ന് ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ എം ഡി പൂർത്തിയാക്കി ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് റെസിഡ്യൂവൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ടോക്സിസിറ്റി ബയോ എത്തിക്സ് ഫാർമകോ വിജിലൻസ് ഫോറൻസിക് സൈക്കാട്രി ക്രൈം സീൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോറൻസിക് ആനിമേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അപാരമായ ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഡോക്ടർ ഡോഗ്ര വളരെ സങ്കീർണമായ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെയും മെഡിക്കോ ലീഗൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി ചരൺ സിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ മെഡിക്കോ ലീഗൽ അതോറിറ്റിയായി പോലീസിനെ സഹായിച്ചതും ഡോക്ടർ ഡോഗ്രയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധക്കേസിൽ മെഡിക്കൽ വിറ്റ്നസ് ആയി അദ്ദേഹം കോടതിയിലും എത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ആധികാരികത രാം ജഠ്മലാനി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി അന്ന് അതിനെ ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു ബാത്ല ഹൗസ് എൻകൗണ്ടർ കേസിൽ അദ്ദേഹം ആനിമേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഗാമിനി ദിസനായി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാർ സഹായത്തിന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഡോക്ടർ ഡോഗ്രയാണ് എയിംസിൽ ആദ്യമായി ഒരു മെഡിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി ലാബ് പോലും ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡി എൻ എ ലബോറട്ടറി തുടങ്ങുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ ഡോഗ്രയുടെ കാലത്താണ് അക്കൊല്ലമാണ് ഡി എൻ എ തെളിവ് മുഖേന ദില്ലിയിൽ ഒരു കേസിന് തുമ്പുണ്ടാകുന്നത് ക്രൈം സീൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആരുമില്ല എന്നത് തെളിയിച്ചതും ആ കേസുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്ന ട്രെയിൻ അപകടങ്ങൾ ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണുള്ള മരണങ്ങൾ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ ശ്വാസം മുട്ടിയോ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചോ ഉള്ള മരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള മരണങ്ങളിലും പ്രസ്തുത സംഭവം നടന്ന പടി പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം മിടുക്കു കാണിച്ചു വെടിയുണ്ടയേറ്റ പാടുകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മോൾ ഡബിൾ പുട്ടി ഒരു പരിശോധനാ രീതി എല്ലാ രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗപ്പെട്ടു രണ്ടു വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വെടികൊണ്ട മുറിവുകൾ ഈ പരിശോധനയിലൂടെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു
ഷോപ്പിയാൻ ബലാത്സംഗ കേസ് ഭവതി ദേവി വധം ആരുഷി തൽവാർ വധം തുടങ്ങി മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഏറെ ആകർഷിച്ച പല കേസുകളും ഉൾപ്പെടും മെഡിക്കോ ലീഗിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ കേസുകളിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധം തന്തൂരി വധ കേസ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്ട്രോ വധം ഖൈർലാൻ ജി കൂട്ടക്കൊല എന്നിവയും ഉൾപ്പെടും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കിളിരൂർ കേസിൽ കേരള പോലീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം തേടുകയുണ്ടായി ഒടുവിലിത ജോളി ജോളി എന്ന യുവതി നടത്തിയ ആറ് കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവ് തേടി അദ്ദേഹം ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇനി ഈ പത്തു തലയുള്ള രാവണനായിരിക്കും ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക